Hello, 大家好 I'm Grace. Today I'm going to recommend five popular Taiwanese dramas, and I will only be speaking in Chinese. So if you need it, feel free to turn on closed captioning. Okay, now let's get into it. First, I want to share 但是最近我陆陆续续收到蛮多留言和私讯，希望我推荐一些好看的台剧或电影。所以今天这支影片我就打算整理出一些近期比较红的台剧来分享给大家。我的推荐排序是依据播出时间的先后，并不是根据我个人的喜好。好，那我们现在就开始吧。第一部我要推荐的是《一把青》（A Touch of Green）。它总共有三十一集，剧情是改编自作家白先勇的一篇短篇小说。这部戏的评价非常的高，不过它的剧情比较沉重。因为它呈现的是一个纷乱动荡的时代，也就是二战刚结束，中国发生内战，到后来国民党迁移来台的这一段时间。剧情内容主要是描述三个女人和她们飞行员丈夫的爱情故事，还有他们当时在大时代的变动之下，个人命运的悲与欢。其实说来惭愧，我自己还没看过这部戏。不过我在网络上看大家在讨论他们心目中最神的一部台剧时，很多人都指名一把青，可见。这部戏在大家心目中的地位真是非常之高。不过在你看之前，记得准备好几包卫生纸。听说这部戏超级虐心的。如果你要看的话，你可以在 Netflix 或 My Video 上找到它。好，那我们现在来讲第二部《我们与恶的距离》（The World Between Us）。两年前犯下震惊全台戏院枪杀案的冷血杀手李小明，最高法院维持二审判决，死刑定谳。这部戏总共有十集，是在二零一九上半年播出的，当时在台湾讨论度非常的高。它是台湾第一部以随机杀人案为主题的电视剧。这部戏借由这场案件延伸出来描写事情发生之后，被害者家属和加害者家属他们不同的立场和遭遇，同时也带出法律人。人权和媒体生态相关的议题。其实这部戏影射了某几件真正发生在台湾的随机杀人案，所以借此能够让我们去反思一些社会上存在的问题。如果你要看这部戏的话，你可以在一个叫 Catch Play 的网站上找到，里面中英字幕都有。好，第三部呢，我要介绍的是《俗女养成记》（The Making of an Ordinary Woman）。你那大汉哦，都紧嫁嫁，想愈多哦，都愈歹嫁。女生哦。没有工作，起码要有家庭，家里有工作啊！啊，当秘书是能够升官哦。这部戏改编自作家江娥的同名散文，也是二零一九年播出的新戏。这部戏讲述的是一位台湾女性的成长故事。不过，其实这部戏并不单单只是在叙述她的故事，它更多的是反映出台湾六七年级生所处的时代背景和当时的社会价值观。所以，看这部戏可以了解到一些台湾传统家庭的观念，还有社会价值观以及对女性的期许。我其实才刚开始看这部戏，不过看了前面两集就蛮喜欢的。一部分的原因是因为戏里讲的很多观念，真的都是我们在日常生活中会听到的。另外，我喜欢的一个点是这部戏讲台语的比例很高，所以我可以借此练一下我已经快没救的台语听力。但因为它的台语比例很高，所以如果你只是单纯想练中文听力的话，这部可能就没有那么适合。但如果你想看的话呢，你可以在 Netflix 或者 Light TV 上找到这部。再来第四部要介绍的是我最近刚看完的《想见你》（Someday or One Day）。今年生日，我的第三个愿望是许给你的，那个愿望就是想见你。这部戏总共有十三集，它融合了不同的题材，包括爱情、悬疑推理，还有穿越。我不得不说，我真的非常佩服编剧，因为一般我在看剧的时候，大概都能猜到剧情会怎么发展，但是看这部的时候，我真的毫无头绪，完全猜不到剧情的走向。难怪网络上大家都说这是一部烧脑神剧，果然名不虚传。如果你要看这部的话，在 Line TV、KKTV 和 My Video 这些平台上都可以找
找到。好，最后我要介绍的呢是《谁是被害者》The Victims Game。我是平林市侦探队方玉元，张小梦、啊，听过这个名字吗？它总共只有八集，所以如果你是那种不喜欢追剧追太久的人，这部就很适合你。谁是被害者是一部悬疑推理剧，我本身很喜欢看这种类型的电影或电视剧，所以这部还有上一部《想见你》，我都很喜欢。好，那我现在稍微简单讲一下它的剧情。这部戏是以一名女明星的自杀案开启序幕，男主角是一位患有亚斯伯格症的监视官，然后他在监视的时候发现了这起命案跟他自身有。某种关联。好，我不想剧透太多，剩下的你们就自己去看吧。这部是 Netflix 的原创影集，所以你可以在 Netflix 上找到。好啦，以上就是我想介绍的五部很红的台剧。如果你有看过其他你觉得很好看的台剧，欢迎留言分享给大家。或者是如果你看过上面我介绍的这些剧，想要分享一些你自己的心得，也欢迎留言在下方。OK， 最后喜欢这支影片的话，不要忘记按赞、订阅和分享哦。那我们下次见喽，拜拜。